皆さんこんにちは学校で教えてくれない今時の惑星科学の話をします皆さんはブラックホールを回る惑星に生命は住めるのかというようなことを考えたことはありますか巨大なブラックホールは惑星から恒星まであらゆるものを飲み込んでしまうため当然ブラックホールの近くでは生命は存在できないだろうと思われがちですが最近の研究では特定の条件下では生命が住めるような環境があり得るかもしれないことが分かってきましたそれでは詳しく見てみましょうそもそもこんな SF 地味たテーマが科学者によって本格的に検討されるようになったのは2014年に公開された映画「インターステラー」の影響がありますこの映画の中で宇宙飛行士たちがワームホールを通じてブラックホールへ接近しその周囲を好転する数々の惑星を探査する話が出てきますチェコにあるシレジア大学の研究者らは熱力学の観点からブラックホールの周りで生命が住めるかどうか真面目にに考えてみることししました熱力学的に生命が生存できる惑星とはどういうことでしょうかまず惑星にはエネルギー源が必要となります地球でいうと太陽のことになります太陽光のエネルギーが植物を育てそこから始まる食物連鎖によって私たち人間も含めて動物が生きることができますもう一つ必要なものは売らなくなったエネルギー熱を捨てるシンク流し台です地球の場合は冷たい宇宙空間がシンクとなりますシンクがないと惑星にエネルギーがどんどん溜まっていくため惑星表面はどんどん高温になっていき生命は住めなくなりますブラックホールを好転する惑星でも基本的には同じ原理が成り立ちますしかしここではエネルギー源とシンクが地球の場合と逆転します太陽が冷たく宇宙が熱いのですブラックホールは熱や光も含めて全てのものを吸収するため完全なシンクとなります一方惑星が受け取るエネルギーは宇宙背景放射によってもたらされます宇宙背景放射とは電球の全方向から来る放射エネルギーでビッグバンの名残だと考えられています宇宙背景放射は絶対温度でわずか3ケルビンしかなくエネルギー量としては極めて小さいですがブラックホールの周囲では動力の重力によって収束され細いビームとして放出されますそのためブラックホールを好転する惑星の中には収束された宇宙背景放射の光が明るい星のように地面を照らしているだろうと推測されますこのアイディアは2017年にアメリカ物理学会誌で公表されましたそしてこのアイディアをさらに推し進める研究がなされました惑星が宇宙背景放射のエネルギーを十分に受け取るためにはその惑星はブラックホールの自称の地平線のすぐそばまで接近しなければいけません自称の地平線とは内側に入ると決して外に出ることができない領域のことで一般的にはブラックホールの境界だと考えてくださいそのためこれまでは自称の地平線のすぐ近くに惑星があったとしても強い重力のため軌道が不安定になりすぐにブラックホールに飲み込まれてしまうと考えられてきましたしかし2020年1月23日にアストロフィジカルジャーナルに公開された論文ではブラックホールが高速で自転していればそのような軌道が理論的に可能であることが示されましたこの論文では惑星が自称の地平線のごく近くを安定して好転するにはブラックホールの表面が高速の 99.999999% 未満の速さで回転すれば良いとのことですまた惑星がブラックホールの近くで安定に存在するためにはブラックホールが巨大であることも必要であることが分かりましたこの論文によるとブラックホールの質量が太陽の 1.63 億倍以上必要との見積もりが得られました私たちの銀河系の中心部に存在するブラックホールは太陽の質量の約400万倍の重さしかなくそのような小さいブラックホールだと調節力によって惑星が破壊されてしまうというのです一方非常に重いブラックホールであれば調節力による破壊が起こるのは自称の地平線の内側になるため外側は安全なのですブラックホールの周りで生命が生存するためにはさらに銀河の中心が穏やかである必要がありますここでいう穏やかとは銀河の年齢が古くブラックホールの周りにほぼ何もない空間が広がっているという意味です若い銀河だとブラックホールの周りに多くの物質が漂っていてブラックホールに物質が吸い込まれる時に強力な放射線が放たれるため
、惑星表面が強い放射能を浴びてしまい、生物が死滅してしまうからです。そのような惑星に生命が存在するとしたら、どのようなものになっているのでしょうか。確実に言えることは、地球とは全く違った環境が広がっているだろう、ということだけです。その惑星から空を見上げると、ブラックホールの事象の地平線の真っ黒な領域が空の半分以上を占めていることでしょう。そして相対論効果による時間の遅れのため、その惑星での1年間は他の惑星での数千年の時間になるでしょう。まさにインターステラーの世界です。たとえこのような惑星に生命が住んでいたとしても、その惑星を発見することは非常に難しいと考えられています。通常使われるトランジット法では検出できないため、2019年にブラックホールの直接撮像の際に行われたように地球上のさまざまな地点で電波望遠鏡を連携させて観測することで発見できるようになるかもしれません今回の議論をまとめますとブラックホールを回る惑星に生命が住める条件は1惑星が自称の地平線のすぐ近くに存在すること2ブラックホールがほぼ高速に近い速度で自転していること3超巨大なブラックホールであること。4、古い銀河で、ブラックホールの周囲に何もない空間が広がっていること、ということになります。ただし、ブラックホールの周りに生命が住めるという、アイディアに懐疑的な研究者もいます。そもそも、今回の論文で示された、ブラックホールの自転速度は、物理的に不可能ではありませんが、現状では、そこまで高速回転させられるメカニズムは発見されていません。また、ブラックホールの自称の地平線のすぐ近くに惑星が移動できるかも分かっておりません。2019年に鹿児島大学らの研究者がブラックホールの周囲でも惑星が形成可能なことを理論的に発見しました。しかし惑星が作られるのはブラックホールから遠く離れた場所であり。これを自称の地平線の近くまで移動させるメカニズムはまだ発見されておりません。最後に最も重要なことですが、ブラックホールの周囲からは強烈な紫外線が放射されるため、惑星の大気が剥ぎ取られてしまいます。そのため、ハーバード大学の研究者らによると、ブラックホールの周囲はとても生命が住めるような環境ではない。とということでしたこのようにブラックホールを回る惑星に生命が住めるかどうかは理論的には面白い研究対象であり現在も活発な議論が繰り広げられていますまた新たな進展がありましたらこのチャンネルで取り上げていきたいと思いますそれではご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録お願いします